প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো জি এম হপকিনসের স্প্রিং অ্যান্ড ফল এই কবিতাটি চলো শুরু করা যাক আচ্ছা শুরুতেই দেখি এই স্প্রিং এবং ফল এই শব্দ দুটো এখানে কেন ব্যবহার করা হয়েছে বা এই নামের সার্থকত কি এখানে তোমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে স্প্রিং হচ্ছে স্প্রিং মানে বসন্তকাল বা বসন্ত এবং বসন্তকালে কিন্তু গাছপালা বলো বা বন যা যা কিছু বলো না কেন সব কিছুতে নতুন পাতা গজায় মানে স্প্রিং হচ্ছে প্রাণের সঞ্চার করে এবং জীবনের প্রতীক বা মানে সিম্বল অফ লাইফ অন দ্য আদার হ্যান্ড ফল মানে হচ্ছে পতন বা ঝরে পড়া গাছের পাতা ঝরে পড়ে স্প্রিংয়ের আগে এবং সেইটা হচ্ছে মৃত্যুর প্রতীক এটা এই ফলটা মূলত সিম্বলাইজ করছে মৃত্যুকে তাহলে স্প্রিং অ্যান্ড ফল হচ্ছে জীবন এবং মৃত্যু এটা আমরা একটু জাস্ট অ্যাজিউম করে নিচ্ছি এরপরে আমরা ডিস ডিসক্রাইব করবো নিচের দিকে চলো দেখি এটার লাইন বাই লাইন কি রয়েছে শুরুতে এখানে দেখো একটা এপিগ্রাফ রয়েছে যেটাতে লেখা রয়েছে যে টু এ ইয়াং চাইল্ড অর্থাৎ এখানে এখানকার যে স্পিকার এই কবিতার সে এই নিচের যে কথাগুলো এই কথাগুলো বলছে একটা ছোট বাচ্চার উদ্দেশ্যে স্প্রিং অ্যান্ড ফল এই কবিতার ইতে স্পিকার টু এ ইয়াং চাইল্ডকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলছে তো চলো দেখি কি বলছে মার্গারেট আর ইউ গ্রাইভিং অফ আর গোল্ডেন গ্রোব আন লিভিং এখানে এই যে টু এ ইয়াং চাইল্ড একটা ছোট বাচ্চা তার নাম হচ্ছে মার্গারেট তাকে এখানকার স্পিকার প্রশ্ন করছে যে আর ইউ গ্রাইভিং তুমি কি দুঃখ করছো কাঁদছো অফ আর গোল্ডেন গ্রোব আন লিভিং গোল্ডেন গ্রোব হচ্ছে একটা বনের নাম এবং সেই বনের যে পাতা ঝরে পড়ছে আনলিভিং বলতে পাতা ঝরে পড়া তো বলছে যে এই যে গোল্ডেন গ্রোভের যে পাতাগুলো ঝরে পড়ছে এই বিষয়টাকে চিন্তা করে কি তুমি কাঁদছো তোমার দুঃখটা কি এখান থেকে আসছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় এ কবিতাটির মেইন থিমটা হচ্ছে তোমার ডেথ এরপরে রয়েছে ইনোসেন্স এবং এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে এই মানে ডেথের প্রতি মানুষের যে ধারণা ছোটোবেলায় কেমন থাকে এবং অর্থাৎ ইনোসেন্ট যখন সে থাকে তখন কেমন থাকে এবং এক্সপিরিয়েন্সড হওয়ার পরে বা বড় হওয়ার পরে তার কেমন হয় সেই বিষয়টা এই কবিতাটিতে আলোচনা করে রয়েছে এবং হাইলি ডিপ ফিলোসফিক্যাল বিষয় কিন্তু এখানে রয়েছে সো আমরা সেই দিকে খেয়াল রাখবো যে এখানে ফিলোসফিক্যাল বিষয়গুলো কি রয়েছে তো দেখো শুরুতে আমি যেটা বললাম যে এখানে মার্গারেট নামে একটা ছোট বাচ্চাকে এখানকার স্পিকার সে কোয়েশ্চেন করছে যে তুমি কি গোল্ডেন গ্রুপ বনের যে পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে এই এইটা দেখে তুমি কি কাঁদছো কি না এইটার বলার পরে সে আবার কোয়েশ্চেন করছে আরেকটা যে লিপস লাইক দ্য থিংস অফ ম্যান হচ্ছে গাছের পাতাগুলি ঠিক মানুষের মতোই মানুষের যেমন মানে যা কিছু রয়েছে সব কিছু ঝরে পড়ে বা জীবন যেমন ঝরে পড়ে ঠিক এই গাছের পাতাগুলো এরকমই ইউ উইথ ইউর ফ্রেশ থটস কেয়ার ফর ক্যান ইউ বলছে তুমি তোমার যে ফ্রেশ থট ফ্রেশ থট বলতে একটা বাচ্চার যে চিন্তা ভাবনা সেটা হচ্ছে অনেক ইনোসেন্ট থাকে সে বলছে তুমি তোমার ফ্রেশ থট বা তুমি তোমার ইনোসেন্ট যে থট সেইগুলো দিয়ে তুমি গাছের পাতাকে কেয়ার করছো অর্থাৎ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে এটাতে তুমি কাঁদছো ঠিক একইভাবে থিংস অফ ম্যান অর্থাৎ মানুষ মানুষও যে ঝরে পড়ে বা মানুষও যে মারা যায় মানুষের যৌবন কাল নষ্ট হয়ে এসে বৃদ্ধ হয়ে যায় মানুষের শিশুকাল নষ্ট হয়ে এসে যৌবনে যায় এই যে চেঞ্জগুলো সেগুলোতেও তুমি কেয়ার করো ক্যান ইউ ক্যান ইউ বলতে এখানে ডোন্ট ইউ অর্থাৎ তাই না এখানে মার্গারেটকে কোয়েশ্চেন করছে আবার আহ অ্যাজ দ্য হার্ট গ্রোজ ওল্ডার ইট উইল কাম টু সাস সাইড কোল্ডার এরপরে যে এই কথাটি বলছে অর্থাৎ প্রথম এই চারটা লাইনে স্পিকার এখানে কোয়েশ্চেন করছেন এই টু এ ইয়াং চাইল্ড অর্থাৎ ছোট্ট বাচ্চা মার্গারেট তাকে প্রথমে বলছেন তুমি গোল্ডেন গ্রোভের যে পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে এইটা কি দেখে তুমি কাঁদছো আবার তিনি বলছেন যে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়া দেখে তুমি কাঁদছো যেমনভাবে ঠিক একইভাবে কি মানুষ যখন ঝরে পড়ে বা মানুষ যখন মারা যায় তুমি কি একই একইভাবে ওই বিষয়টাকেও চিন্তা করে কাঁদো বা চিন্তা করে তোমার কি মন খারাপ হয় ক্যান ইউ ডোন্ট ডোন্ট ইউ মানে তাই না তোমার সেটাতেও হয় তাই না কোয়েশ্চেন করছে এরপরে আবার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার না পেয়ে মানে না পেয়ে বলতে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারের কোনো সে ধার ধারছে না এবার সে পরের ইয়ে চলে যাচ্ছে সে বলছে যে 
as the heart grows older to jokhon heart ba manush manush boro hoy adult hoy it will come to such side colder ei rokomer ekta side ba ei rokomer ekta darshan ba chinta bhavna colder hoye jay ar cold hoye jay ba manush oi jinish gulo ar oi bhabe chinta kore na by and by not spare a shy ebong ekta shomoy giye she ar ekta dirgho shasho phele na do words of one would lip mill lie acha jodio tar পায়ের তলায় একটা বিশ্ব থাকে অফ ওয়ান উড লিপ মিল লাই অর্থাৎ ওই ওয়ান উড বলতে গাছের যে পাতা সেই গাছা গাছের পাতাগুলো যদি ধ্বংস হয়ে একটা লিপ মিল অর্থাৎ গাছের পাতাগুলোর একটা স্তূপ লাই হয়ে থাকে পড়ে থাকে তারপরেও এই ধরনের মানে সাই দীর্ঘশ্বাসটা আর আসে না এমন কি চিন্তা ভাবনাগুলো কোল্ডার হয়ে যায় আচ্ছা আমি এই চারটা লাইন আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে এখানে কবি দুইটা কোয়েশ্চেন করার পরে সে এবার বলছে যে একটা মানুষ যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায় অ্যাডাল্ট হয়ে যায় তার আর এই যে চিন্তা ভাবনাগুলি যে চিন্তা করে সে কাঁদছে এখানে মার্গারেট সেটা অনেক কোল্ডার হয়ে যায় সে গম্ভীর হয়ে যায় সেটা আর তার ভেতর থেকে আসে না এমনকি তার পায়ের তলায় যদি বড় পাতা মানে গাছের পাতাগুলি পরে যদি স্তূপ হয়েও থাকে মানে একটা বড় রকমের স্তূপ যেখানে ওয়ার্ল্ড দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে বড় রকম স্তূপ হয়েও যদি থাকে তারপরেও সে আসলে ওই রকম দীর্ঘশ্বাস আর ফেলে না অ্যান্ড ইয়েট ইউ উইল উইপ অ্যান্ড নো হোয়াই এবং তখনও তুমি কাঁদবে অ্যান্ড নো হোয়াই এবং জানো কেন অর্থাৎ এখানে আবার একটা ইয়ে করছে যে এবং তখনও তুমি কাঁদবে কোশ্চেন ঠিক না এখানে বলছে যে তুমি কাঁদবে এবং কাঁদার যে কারণটা এটা তখন তুমি জানবে নো হোয়াই অর্থাৎ এখন তুমি বুঝতে পারছো না কেন কাঁদছো কিন্তু সে সময়টাতে তুমি সেই কাদার কারণটা তুমি জানতে পারবে নাও নো ম্যাটার চাইল্ড দ্য নেম বলছে এখন হয়তো বা এই বিষয়টা তুমি জানছো না চাইল্ড দ্য নেম সরোজ স্প্রিং আর দ্য সেম অর্থাৎ সরোজ স্প্রিং দুঃখের যে স্প্রিং বা দুঃখের যে বিষয়টা সেটা একই রকম অর্থাৎ এখন নো ম্যাটার এ চাইল্ড এখন একটা বাচ্চার কাছে যে সরোজ স্প্রিং দুঃখের যে স্প্রিং সেটা যেমন বা দুঃখ কষ্ট পৃথিবীর ঝক্কি ঝামেলা যত যা কিছু রয়েছে একটা বাচ্চার কাছে যেমন ঠিক একটা বড় মানুষের কাছেও কিন্তু বিষয়টা তেমনই অর্থাৎ এই যে মৃত্যুর যে বিষয়টা সেটা কিন্তু তেমনই এরপরে বলছে নর মাউথ হ্যাড নো নর মাইন্ড এক্সপ্রেস বলছে এই বিষয়টা কোনো মুখ প্রকাশ করতে পারে না অর্থাৎ কেউ মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না অথবা কেউ তার মনের ভেতর থেকেও এই বিষয়টা চিন্তা করতে পারে না এবং সেটা এক্সপ্রেস করতে পারে না হোয়াট হার্ট হার্ড অফ ঘোস্ট গেস্ট বলছে যেই বিষয়টা মানুষের আত্মা শুনে থাকে এবং ঘোস্ট গেস্ট এবং আবার বলছে আত্মা যে আত্মা যেটাকে অনুমান করে ইট ইজ দ্য ব্লাইট ম্যান ওয়াজ বর্ন ফর বলছে এটাই মূলত মানুষের জন্য এবং মানুষ এর জন্য জন্মগ্রহণ করে থাকে ইট ইজ মার্গারেট ইউ মন ফর এবং মার্গারেট তুমি এটার জন্যই কাঁদছ আচ্ছা আমি এই চার লাইন আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে এই চার লাইন বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই চার লাইনে এসে স্পিকার এখানে বলছে যে মৃত্যু বা মৃত্যুর যে চিন্তা ভাবনা বা ঝরে পড়ার যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনা একটা বাচ্চার কাছেও একটা চাইল্ডের কাছেও যেমন এবং একটা বড় মানুষের কাছেও তেমন এবং মানে ছোট বাচ্চা যেমন বলতে পারে না ঠিক একটা বড় মানুষও তার মুখ দিয়ে অর্থাৎ এই যে ফিলিংসটা এই ফিলিংসটা সে মুখে বলতে পারে না শুধুমাত্র তার আত্মাটা বা তার সোলটা এটা গ্যাস করতে পারে এবং ইট ইজ দ্য ব্লাইট এবং এটাই হচ্ছে সেই সমস্যা বা সেই রোগ এটা ব্লাইট বলতে ক্ষয় রোগ বলা হয় তো এ বলছে যে এটাই সেই ক্ষয় রোগ বা এটাই সেই সমস্যা যেটার জন্যই মানুষ মূলত জন্মেছে অর্থাৎ মৃত্যু মৃত্যুর জন্যই মানুষ মূলত জন্মেছে ইট ইজ মার্গারেট ইউ ফর মন এবং মার্গারেট তুমি এটার জন্যই কাঁদছ মানে এক কথায় যে একটা মৃত্যুর যে ফিলিংস এটা কোনো মুখ বলতে পারবে না বা কোনো মান মানে মানুষের মনও এই বিষয়টাকে এক্সপ্রেস করতে পারবে না এটা শুধুমাত্র যা করতে পারে যেটা এক্সপ্রেস করতে পারে সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার কোনো একটা ব্যক্তির যে সোল আত্মা সে শুধু এটাকে গেস করতে পারে এবং 
আরেকটা বিষয় যেটা সত্য সেটা হলো যে মানুষ মূলত এর জন্যই জন্মেছে অর্থাৎ মৃত্যু হবে তার এর জন্যই তার জন্ম এবং মার্গারেট তুমি আলটিমেটলি আর যাই করো না কেন তুমি এইটার জন্যই কাঁদছ এবং এটা তুমি বড় হওয়ার পরে বুঝতে পারবে তাহলে আমরা এখানে আরও একবার যদি আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে যেটা বলছে যে এখানে একটা ছোট বাচ্চা সে গাছের পাতা পড়া দেখে কাঁদছে এবং তখন এখানকার স্পিকার সে গাছের ওই বাচ্চাটিকে বিভিন্নভাবে কথা বলছে তার সাথে তো শুরুতে সে বাচ্চাটাকে বলছে যে তুমি কি গাছের পাতা পড়া দেখে কাঁদছ এরপরে আবার বলছে যে তুমি যেভাবে গাছের পাতা পড়া দেখে কাঁদছ তোমার এই বয়সে বা ইনোসেন্ট এই বয়সে তুমি একইভাবে তুমি মানুষের যে ক্ষয় রোগ বা মানুষের যে মৃত্যু বা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া এই বিষয়গুলো তুমি একইভাবে কেয়ার করো তাই না এরপরে বলছে যে হ্যাঁ তুমি এখন হয়তো বা কেয়ার করছো বাট একটা সময় যখন তুমি বড় হবে তখন এই বিষয়গুলো আর তুমি কেয়ার করবে না এবং এটা সব মানুষই করে থাকে এমন কি এটা সময়ের ব্যবধান এমন অবস্থা হয় যে মানুষের পায়ের নিচে গাছের পাতা পড়ে স্তূপ হয়ে থাকলেও সে এই বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না কিন্তু তখনও তুমি কাঁদবে এবং তখন তুমি জানবে যে কেন তুমি কাঁদছো নো ম্যাটার চাইল্ড বলছে এটা কোনো একটা বাচ্চা হোক অথবা কোনো একটা বড় মানুষ হোক অর্থাৎ ইনোসেন্টি থাকুক আর ইনোসেন্টি থাকুক আর এক্সপিরিয়েন্স হোক যেটাই হোক না কেন সরস স্প্রিং আর দ্য সেম অর্থাৎ দুঃখের যে আবেশ দুঃখের যে অনুভূতি সেটা একই রকমের এবং সরর যে স্প্রিং যে দুঃখ যেটা সেটা সবার উপরে একইভাবে বর্তায় কোনো মুখ এটাকে মানে কেউ এটা মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না অথবা তা সে এটা চিন্তাও করতে পারে না শুধুমাত্র তার আত্মা এই বিষয়টাকে ফিল করে এবং এই যে আত্মা যে বিষয়টা ফিল করে সেটা হচ্ছে মৃত্যু এবং মৃত্যু এমন একটা জিনিস মানুষ তার জন্যই মূলত জন্মেছে অর্থাৎ মানুষ মারা যাবে বলেই জন্মেছে ঠিক গাছের পাতা ঝরে পড়বে বলেই এটা যেমন গজিয়েছে ঠিক তেমনই এবং মার্গারেট তুমি যখন বড় হবে তখন এই বিষয়টা জানবে এবং তুমি আজকে যেটা কাঁদছো সেটা মূলত তার জন্যই কাঁদছো অর্থাৎ সর্বশেষে যে কথাটি বলছে যে প্রথমে মার্গারেট ইনোসেন্সের কারণে সে হয়তো বা কাঁদছে কিন্তু আলটিমেটলি যেটা বোঝা যায় যে মার্গারেট মূলত মৃত্যুর কথা চিন্তা করেই কাঁদছে তো এই হচ্ছে এই কবিতাটির লাইন বাই লাইন আলোচনা আশা করি এখন তোমাদের এটা বুঝতে হেল্প হবে অনেকে রিকোয়েস্ট করছিলে সেই রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে করছি তো আশা করি তোমার ডিজায়ারটা ফুলফিল হলো তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো টিলেন আল্লাহ হাফেজ